సలాం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ సో ఇప్పుడు మనం గ్రూప్ వన్ జర్నలిస్ట్ లో ఉన్నాం గ్రూప్ వన్ జర్నలిస్ట్ లో భాగంగా ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు వచ్చేసి భారతదేశంలో విద్యుత్ కొరత గురించి మనం ఆడుకుంటున్నాం సో భారతదేశంలో విద్యుత్ కొరత అనే టాపిక్ పైన మనం ఈరోజు మన జనరల్ ఎస్ఏ చేయబోతున్నాం ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈరోజు నుంచి డైలీ ఒక జనరల్ ఎస్ఏ ఉంటుంది సో జనరల్ ఎస్ఏ కావాల్సిన వాళ్ళు కామెంట్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి డైలీ కావాలని చెప్పేసి కామెంట్ చేయండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకు జూన్ రెండున మనకు టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ రిలీజ్ చేస్తుందంట సో ఇక్కడ నుంచి మనం గ్రూప్ వన్ జనరల్ ఎస్ఎస్ డైలీ మనం పోస్ట్ చేద్దాం సో ఈరోజు జనరల్ ఎస్ వచ్చేసి భారతదేశంలో విద్యుత్ కొరత సో ఫస్ట్ ప్రపంచంలో పదిహేడు శాతం ప్రపంచంలో చూస్తే మాత్రం ప్రపంచ జనాభాలో పదిహేడు శాతం జనాభా విద్యుత్కి దూరంగా ఉందంట అందులో అత్యధికంగా దాదాపు భారత్లో పదిహేడు పదిహేడు కోట్ల కుటుంబాలు భారతదేశంలోనే ఉన్నాయంట సో భారతదేశంలో విద్యుత్ కొరత కొరత ఎదుర్కొంటున్న అంటే విద్యుత్ సదుపాయం లేని కుటుంబాలు ఎంత అంటే పదిహేడు కోట్లు అని చెప్పుకోవచ్చు సో మొత్తం ప్రపంచంలో పదిహేడు శాతం అయితే అందులో పదిహేడు కోట్లు మన భారతదేశంలో ఉండడం గమ గమనార్హం అని చెప్పుకోవచ్చు సో స్వతంత్రం వచ్చిన నాటికి మన దేశంలో ఆరు లక్షల గ్రామాలు ఉన్నాయి సో మన స్వతంత్రం వచ్చిన నాటికి మన దేశంలో ఎన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి ఆరు లక్షల గ్రామాలు ఉన్నాయి సో ఇందులో పదిహేను వందల పల్లెలకు మాత్రమే మనము కరెంట్ను అప్పుడు అందించాం సో మొత్తం ఆరు లక్షల గ్రామాలు అయితే బా భారతదేశం స్వతంత్రం వచ్చిన నాటికి కేవలం మా పదిహేను వందల మన గ్రామాలకు మాత్రమే కరెంట్ ఉంది అప్పుడు స్వతంత్రం వచ్చిన నాటికి సో మన దేశంలో హైయెస్ట్ చూసినట్టు అయితే హైయెస్ట్ విద్యుత్ కొరత ఎదుర్కొంటున్న అంటే విద్యుత్ సదుపాయం లేని విద్యుత్ సదుపాయాలు ఇంకా ఒక అధికంగా కొరత ఎదుర్కొంటున్న రాష్ట్రాలు వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎన్నో గ్రామాలు కొన్ని వేల గ్రామాలు ఇంకా విద్యుత్ చూడట్లేదు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎంత అంటే దాదాపు ఉత్తరప్రదేశ్ జనాభాలో నలభై నాలుగు శాతం జనాభా ఉత్తరప్రదేశ్లో నలభై నాలుగు జనాభాలో నలభై నాలుగు శాతం జనాభా కరెంట్ కరెంట్ని ఇంకా చూడలేదు వీళ్ళు సో ఇంకా మనం ఇప్పుడు కేంద్రం కూడా ఏం చేసిందంటే సౌభాగ్య అనే స్కీమ్ని లాంచ్ చేసింది ఈ సౌభాగ్య స్కీమ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైతే బీపీఎల్ కింద ఉంటారో అంటే బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉంటారో ఎవరైతే పేదవారు ఉంటారో వారికి విద్యుత్ పరికరాలను అందించి వారికి ఉచితంగా కరెంటు అందించడం కోసం సౌభాగ్య అనే పథకాన్ని లభించడం జరిగి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ప్రతి గ్రామానికి కూడా విద్యుద్ధీకరణ వంద శాతం భారతదేశంలో విద్యుద్ధీకరణ అయ్యాలని చెప్పేసి మోడీ ప్రభు ప్రభుత్వం చూస్తుంది అందుకోసం సౌభాగ్య అనే స్కీమ్ని లాంచ్ చేశారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన యొక్క తలసరి వినియోగం సో విద్యుత్ యొక్క తలసరి వినియోగం ప్రపంచ దేశాలతో పోల్చుకుంటే మనం విద్యుత్ యొక్క తలసరి వినియోగం మన దేశంలో చాలా 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 తక్కువ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎంత అంటే తలసరి వినియోగం మనకు పదకొండు వందల కిలో వాట్స్ ఫర్ అవర్ సో పదకొండు వందల కిలో వాట్స్ ఫర్ ఫర్ అవర్ కేడబ్ల్యూహెచ్ సో తలసరి వినియోగం అంటే భారతదేశంలో సో ఇది మన భారత్లో ఇది మన భారత్లో సో మిగతా దేశం చూసుకున్నట్టయితే చైనా నాలుగు వేల ఐదు వందల కిలో వాట్లు ఫర్ అవర్ నాలుగు వేల ఐదు వందల కిలో వాట్లు చైనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమెరికా పన్నెండు వేల కిలో వాట్లు సో పన్నెండు వేల కిలో వాట్లు ఇది అమెరికా మా ఇంకో విషయం ఏంటంటే చైనా మనకన్నా అత్యధికంగానే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ యుఎస్ అత్యధికంగా అతి అత్యధికంగా తలసరి వినియోగంలో విద్యుత్ వినియోగంలో మొదటి స్థానంలో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు యుఎస్ ఇక్కడ మనకన్నా చిన్న దేశమైన భూటాన్ సైతం తలసరి విద్యుత్ వినియోగం రెండు వేల ఆరు వందల కిలో వాట్స్ ఫర్ అవర్ యూజ్ చేసుకుంటుంది కానీ భూటాన్తో భూటాన్ వినియోగించేంత తలసరి కరెంటు వినియోగం కూడా మనం మన దేశంల్లో వినియోగించుకోబోతున్నాం అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు దీని కల కారణాలు ఏంటంటే అవస్థాపన లోపాలని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇంకో విషయం గమనించాలంటే వంద శాతం విద్యుద్ధీకరణ జరిగిన రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందా అంటే అది ఏపీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎంత అంటే ఏపీ సో వంద శాతం విద్యుద్ధీకరణ చేసిన రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందా అంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వంద శాతం గ్రామాలు ఉచితీకరణ చేయబడ్డాయి ఇంకొక తెలంగాణ ప్రాంతం మాత్రం తొంభై ఆరు శాతం మేర ఉంది సో ఇంకొక నా నాలుగు వంద నాలుగు లక్షల గ్రామాలు ఉచితీకరణ చేసే తెలంగాణ కూడా వంద శాతంలోకి మారుతుందని చెప్పుకోవచ్చు సో బయ బయట రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాలు కాస్త పూస్తో మేలని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ బయట రాష్ట్రాలు 
బయట రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ చోరం బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వారి యొక్క కరెం వారి యొక్క కరెంట్ బిల్లు వసూలు అండ్ నెక్స్ట్ పేమెంట్స్ అవన్నీ కూడా ఒక సరిగ్గా చేయట్లేదని చెప్పుకోవచ్చు మన దగ్గర ఉన్నంత వ్యవస్థ పకడ్బందీగా వేరే రాష్ట్రాల్లో అమలు కావట్లేదని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అందుకని చెప్పేసి వేరే రాష్ట్రాలు కూడా ముందరు వేయట్లేదు సో ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్పండి అంటే ఇక్కడ సౌభాగ్య స్కీమ్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అదొకటి గుర్తుంచుకునే ప్రయత్నం అయితే వేయండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మేజర్గా చెప్పండి అంటే మన దేశంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి మొత్తం ఎంత అంటే మన దేశంలో మూడు వందల నలభై గీగావాట్లు సో ఎంత అంటే ఇది గుర్తుంచుకోండి సో మూడు వందల నలభై గీగావాట్ల గీగావాట్స్ గీగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి మనం చేయగలుగుతున్నాం ఒక సంవత్సరానికి కానీ దీన్ని సప్లై సప్లై చేయడానికి సరిపడా సామర్థ్యం మన దగ్గర లేదు చూడండి సో ఈ మూడు వందల నలభై గీగావాట్స్ మన సామర్థ్యం చెప్పుకోవచ్చు భారతదేశంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి యొక్క సామర్థ్యం చెప్పుకోవచ్చు సో దీన్ని సప్లై చేయడానికి గల యంత్రాలు యంత్రపరిక యంత్రపరికాలు మన దగ్గర లేవు సో ఇవి లోపల అని చెప్పుకోవచ్చు మన దగ్గర ఉన్న లోపల అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకో విషయం ఏంటంటే మొత్తం భారతదేశంలో యాభై నాలుగు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కంపెనీలు ఇవి ప్రభుత్వంలో రంగంలోనే ఉన్నాయి సో గవర్నమెంట్ సెక్టర్లోనే ఉన్నాయి ఏంటంటే యాభై నాలుగు కంపెనీలు భారతదేశంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే కంపెనీలు గవర్నమెంట్ ఆధీనంలోనే ఉన్నాయి ఇంకో విషయం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ విద్యుత్ చట్టం ప్రకారం రెండు వేల మూడు భారత కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యుత్ చట్టం రెండు వేల రెండు వేల మూడు ప్రకారం నలభై శాతం విద్యుత్ రంగంలో నలభై శాతం వాట ప్రైవేట్ వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎంత ఇవ్వడం జరిగిందంటే నలభై శాతం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇంకా కరెంట్ నోచుకొని రాష్ట్రాలు చాలా ఉన్నాయి సో మెల్లిమెల్లి వేస్తూ ఉన్నారు అటు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కావచ్చు ఉత్తరప్రదేశ్ కావచ్చు రాజస్థాన్ కావచ్చు సో మెల్లిమెల్లిగా రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి సో వంద శాతంకు పైగా ఉందంటే కేవలం ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్